இது உங்கள் அறிவோம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை இத்தி இந்த ஆழ மரம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மர வகையை சேர்ந்தது இது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வீட்டில் இந்த சுவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சுவரனுடைய வெடிப்புகளில் இல்லைன்னா சுவர் மேலே கூடவும் பாறைகள் மலையில் மலைப்பகுதிகளில் பாறைகளினுடைய இடுக்குகளில் வேறு சில மரங்களை சார்ந்து வளரக்கூடிய ஒரு மர வகையை சேர்ந்தது சரிங்க ஐயா இப்போ இந்த இத்தியினுடைய மருத்துவ குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா இதனுடைய மர பட்டை மற்றும் இதனுடைய இலைகள் இதனுடைய பிஞ்சு இவை அனைத்துமே நமக்கு மருத்துவ பயன் தரக்கூடிய ஒரு பாகங்களாக கருதப்பட்டு வந்திருக்கு இந்த பட்டையை நிழலில் உலர வைத்து அதை பொடி செய்து வைத்துக் கொண்டு காலை மாலை இரண்டு வேளையும் தேனில் குழைத்து சாப்பிடுவதன் மூலமாக நம்மளுடைய உடலில் ஏற்படக்கூடிய உஷ்ணத்தை குறைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு இந்த வெப்பம் சம்பந்தமா வரக்கூடிய இந்த வாத நோய்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இதுக்கு இருக்கிறதால இந்த இலைய வந்து வல்லாறை இலையுடன் சேர்த்து சாப்பிடுவதன் மூலமாக நினைவாற்றல் குறைபாடு போன்ற நோய்களும் நரம்பு தளர்ச்சி மூளை வளர்ச்சி போன்ற நோய்களும் குணமாகும் இப்போ இந்த மரத்தில் வரக்கூடிய பிஞ்சு அந்த பிஞ்சுகளை வந்து சீரகத்துடன் சேர்த்து அரைத்து அதை காலை மாலை இரண்டு வேளையும் சம பங்காக எடுத்துக்கொண்டு அதிக உதிரப்போக்கு இருக்கிற பெண்களுக்கு இதை கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அவர்களுக்கு அந்த மாத விளக்கு சம் நேரங்களில் ஏற்படக்கூடிய சூதக வலி சூதக கட்டு அதிக இரத்த போக்கு போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாகும் அது சம்பந்தமாக வரக்கூடிய இரத்த சோகை போன்ற நோய்களும் இதில் குணமாயிடும் சரிங்க இப்போ இந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணத்தை குறைப்பதற்கு வேறு பல மூலிகைகள் இருந்தாலும் நம்மளுடைய உடலில் இருக்க உஷ்ணத்தை போக்கி நமக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய தன்மை இந்த இலைகளுக்கு இருக்கு இப்போ நம்ம இந்த இலைகளை சூரணமாக செய்து கஷாயம் வைத்து சூப் வைத்து சாப்பிடுவதன் மூலமாக மிளகு சீரகம் பூண்டு வெங்காயம் இவைகள்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு உள்ளுக்கு குடிப்பதன் மூலமாக நம்மளுடைய சுவாச உறுப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகள் இருமல் சளி போன்ற நோய்களும் இந்த மூலிகையில் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மைகள் இருக்கு இப்ப இந்த இத்தி மூலிகை வந்து மலச்சிக்கலை குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இதுக்கு அதிகமா இருக்கு அதாவது நிறைய பேருக்கு இப்போ டயரியா அதாவது கழிச்சல் சொல்றாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி கழிச்சல் உள்ளவர்களுக்கு பேதி ஆகிட்டு இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு அதாவது என்ன சாப்பிட்டதுன்னே தெரியாது சில குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த தண்ணி மாதிரியே போகும் பச்சை இலையை பார்த்துட்டீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாந்தம்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அந்த பச்சை பச்சையா கழிச்சல் வரும் அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைகளுக்கு வரும்பொழுது இந்த இலையை வந்து சார் எடுத்து அந்த குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பதன் மூலமாக தேனில் கலந்தும் கொடுக்கலாம் பச்சையாகவும் கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுப்பதன் மூலமாக அந்த கழிச்சல் நோயெல்லாம் குணமாகும் வயிற்றில் உள்ள மலக்கிருமிகள் அதாவது மலக்கிருமிகளால் ஏற்பட்ட தொற்று நோய்கள் சிறுநீர் பெருக்கிய குறைப்பது அதாவது நிறைய பேருக்கு இப்போ சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு அந்த சர்க்கரை நோய் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு இரவு நேரத்தில் அதிகமாக நீர் கழிச்சல் இருக்கும் அந்த மாதிரி அதிக சிறுநீர் போக்கு உள்ளவர்கள் இந்த இலையை காலை மாலை இரண்டு வேளையும் பச்சையாகவே அரைத்து குடிச்சுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அந்த சிறுநீர் பெருக்கம்லாம் குறைஞ்சிடும் நிறைய அந்த அதிகமா நீர் கழிச்சல் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு உடல் சோர்வு ஆயிடுஞ்சுவாங்க அந்த மாதிரி உடல் சோர்வு உள்ளவர்களுக்கு இதை கொடுத்துட்டு வந்தாங்கன்னாக்கா குடிநீராகவே பயன்படுத்தி குடிக்கலாம் அதாவது நம்ம இப்ப தண்ணி குடிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அந்த குடிநீரிலேயே இதை இட்டு இந்த இலைகளை இட்டு காய்ச்சி அதை வடிகட்டி வச்சுக்கிட்டு ஒரு இரண்டு லிட்டர் தண்ணீர் ஒரு நாளைக்கு குடிக்கலாம்னா அந்த இரண்டு லிட்டர் தண்ணீர்ல இந்த இலையை போட்டு காய்ச்சி வடிகட்டி வச்சுக்கிட்டு குடிச்சுக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அந்த உடல்ல அந்த ஏற்படக்கூடிய அந்த நீர் அதாவது சிறுநீரக கோளாறுகள்லாம் நீங்கும் இன்றைக்கு மூலிகை மகத்துவம் பகுதியில இத்தி மூலிகையை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இந்த மூலிகையை பத்தி நமக்காக காத்துட்டு இருக்கு அதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிகழ்ச்சியில ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் ஆஃப் தி ஷார்ட் பிரேக் இன் அறிவோம் ஆரோக்கியம் இன்றைக்கு இத்தி மூலிகையை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இப்ப இந்த இத்தி இலை மூலிகை சாறு எப்படி தயாரிப்பது அது என்னென்ன நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கலாம் சரிங்க இந்த இத்தி இலைகளை நம்ம பறிச்சு போட்டுக்கிறோம் 
இந்த இலையினுடைய கொழுந்த கூட அப்படியே பறிச்சு திங்கலாம் இது ஒரு துவர்ப்பு சுவையுடையதுதான் கசக்காது லேசாக காரத்தன்மையும் துவர்ப்பும் உடையது இந்த கற்பப்பை கோளாறு உள்ள பெண்களுக்கு வந்து இந்த இத்தி இலையினுடைய கொழுந்த பறிச்சு சாப்பிடுவதன் மூலமாக அவர்களுக்கு இந்த மேக வெட்டை மேகச்சூடு கனச்சூடு என்று சொல்லக்கூடிய அத்தனை உடல் உஷ்ணம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களும் குணமாகும் இந்த மூலச்சூடு உள்ளவர்களுக்கு உடல் எப்போதுமே அதிக வெப்பத்தன்மையிலேயே இருக்கும் அந்த மாதிரி மூலச்சூடு உள்ளவர்களும் இந்த இலையை வந்து கொழுந்தாகவே பறிச்சு சாப்பிடலாம் சரிங்க ஐயா கரண்டி கொடுங்க இப்ப நமக்கு இதுல ஒரு கரண்டி அளவிற்கு இதுல தயிர் சேர்த்துக்கிறோம் தண்ணீர் வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய அந்த செரிமான கோளாறுகள் பித்த நீர் அதிகமா இருக்கும் அந்த கல்லீரல் மண்ணீரல் ஏற்படக்கூடிய அந்த பித்த நீர்களை போக்கக்கூடிய தன்மையும் இதுக்கு இருக்கு சாறு தயாரிக்கும் முறை மிக்சியில் இத்தி மூலிகையை போட்டு அதில் தேவையான அளவு தயிர் மற்றும் தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு அரைத்து வடிகட்டினால் இத்தி மூலிகை சாறு தயார் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான இந்த இத்தி இலை மூலிகை சாறு தயாராயிடுச்சு இத வந்து காலையில வெறுமயத்துல சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரி சாப்பிடுவதன் மூலமாக சூதக கட்டு பெரும்பாடு வயிறு எரிச்சல் வயிறு பொருமல் வாயு சம்பந்தப்பட்ட கோளாறுகள் பெரும் கழிச்சல் மலச்சிக்கல் நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் சரிங்க ஐயா இந்த இத்தி இலையை வந்து எப்படி பயன்படுத்தணும் அது கூட தயிர் எதுக்காக நம்ம ஆட் பண்றோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி ஐயா நன்றி மேம் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில செய்ய போறது மில்லட் சாலட் இந்த சாலட் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாக்கலாம் ஊற வைத்த சாமை அரிசி ஊற வைத்த கொண்ட கடலை கேரட் கேபேஜ் வேர்க்கடலை வினிகர் தேன் சோயசாஸ் எலுமிச்சை சாறு இஞ்சி இந்துப்பு இந்த ஊற வச்சிருக்க சாமையையும் சன்னாவையும் ஒரு குக்கர்ல போட்டு ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வச்சிருக்கு ஒரு அரை மணி நேரத்துல இருந்து முக்கால் மணி நேரம் வரைக்கும் நீங்க சாமிய அரிசிய ஊற வச்சீங்கன்னா போதும்
இது வேகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம இந்த சாலடுக்கு தேவையான ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிக்கலாம் வேர்க்கடலை அது வெறும் பச்சை வேர்க்கடலையே போதும் அதை நீங்க ரோஸ்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம் இது கூட வந்துட்டு இந்த இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சிருக்க இஞ்சி ஒரு ஒரு இன்ச் சைஸுக்கு இஞ்சி எடுத்தீங்கன்னா சரியா இருக்கும் அப்புறம் எலுமிச்சை சாறு ஒரு பாதி லெமன் எடுத்தீங்கன்னா போதும் இது கூட சோயா சாஸ் அது கொஞ்சமா போட்டீங்கன்னா போதும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு இது கூட தேன் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு இந்துப்பு இது அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டா பல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் இது அப்படியே ஒரு ஒன்னா ரெண்டா அந்த பீனட்ஸ் உடஞ்சதுன்னா அதுவே போதும் நம்மளுக்கு ஃபுல்லா அப்படியே இதாகணும் அவசியம் இல்லை பாருங்க இப்ப இந்த பதத்துல இந்த அளவுக்கு உடஞ்சதுன்னா போதும் இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ கேரட் கேபேஜ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரெடியா அது ஆனதும் அதை வடிகட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேரட் நல்லா இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தோல் சீவிட்டு இது சால்டுங்கிறதுனால நம்ம வந்துட்டு இதுல வேக வைக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல இது கூட நல்லா மெல்லிசா சீவி வச்சிருக்க கேபேஜ் இதுல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு வினிகர் விட்டுக்கோங்க இந்த சாலட்க்கு தேவையான காரம் வந்து நம்மளுக்கு இஞ்சி போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த இஞ்சிலேயே இருக்கும் ஸோ அதனால நம்ம அதை பத்தி வரி பண்ண வேண்டாம் உப்பு மட்டும் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுல அரைச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த பீனட் கலவைய இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டும் வெந்துட்டும் சன்னாவும் வெள்ளட்டும் அதுக்கப்புறமா அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மில்லட் அப்புறம் சன்னா நல்லா வெந்திருக்கும் நல்லா ட்ரையா நல்லா உதிரியா வெந்திருக்கு இது அப்படியே நம்ம சாலட்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதுல வந்துட்டு உப்பு அந்த சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங்லயும் ஆட் பண்ணிருக்கோம் அப்புறம் இந்த மில்லட் வேக வைக்கும் போதும் ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதனால அதுவே போதும் நம்மளுக்கு
மில்லட் சாலட் செய்யும் முறை குக்கரில் கொண்டைக்கடலை சாமை அரிசி தண்ணீர் ஊற்றி வேக விடவும் மிக்சியில் வேர்க்கடலை இஞ்சி எலுமிச்சை சாறு சோயா சாஸ் தேன் தேவையான அளவு இந்துப்பு போட்டு ஒன்றிரண்டாக உடைத்துக் கொள்ளவும் ஒரு பாத்திரத்தில் கேரட் முட்டைகோஸ் வினிகர் இந்துப்பு மற்றும் வேர்க்கடலை கலவையை போட்டுக் கொள்ளவும் அதில் வேக வைத்த சாமை மற்றும் கொண்டைக்கடலையை போட்டு நன்கு கிளறினால் மில்லட் சாலட் தயார் இப்போ சுவையான மில்லட் சாலட் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்